ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൈത്തൺ നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ വേർഷൻസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പൈത്തൻ മാത്രം എന്ത് വേണം വേണം ഒരു ഐ ഡി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഐ ഡി ആണ് പൈച്ചാം കമ്മ്യൂണിറ്റി അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ പേരാണല്ലേ അതുപോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും എന്തുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് വേരിയബിൾസ് അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് അതൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഒരു ക്ലാസ് നെയിം അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വേരിയബിൾ നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പേര് ഇപ്പം എൻ്റെ നെയിം സാഗർ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാഗർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു സാബർ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ സാബർ എൻ്റെ എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു എനിക്ക് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു മലപ്പുറം എന്ന് കൊടുത്തു എനിക്ക് എന്ത് അസൈ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മലപ്പുറം ആണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അത് എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് വേരിയബിൾ ഇനി പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളീ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട് നമ്മളുടേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വിനയ് ഇപ്പോൾ വിനയാണ് എന്ത് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിന് ഓരോ പേഴ്സണും എന്തുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതൊരു വേരിയബിൾ നെയിം ആവാം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് മീൻസ് അതെന്താവാം ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആവാം അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലാസ് നെയിം ആവാം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അതൊരു വേരിയബിൾസ് ആവാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആവാം ഒരു ക്ലാസ് നെയിം ആവാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണ് അതുപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്
variables are not using. In particular, in the variable in the syntax amount. We need to explain the syntax of a variable. Syntax of a variable. Per syntax area, I am already parent to the Python or dynamic type of programming language. So, we will explain the variable declare the data type of the explicit that to mention j and rao shield the syntax in the video just in the boss here variable name equal to other in the corresponding value it on a python or a variable declare j and the syntax when the boss here or a variable name could occur that is equal to other in the value number assign j the book if for example where you are going to give in the same to you name equal to and the other thing is that the other string is that the Age on in the variable name. I think the value on the Iparina twenty six. I think the boss in your num equal to hundred the boss. You would num on a variable name. I think the corresponding value on the hundred. Upon number string value math from variable name might pass a yumbo. I think a man could a single quarter man number assign to the book. In suppose where the example of a young angel in the world the location. Variable name on location. In case location assigns you know, equal to the word and just Malapuram. A Malapuram will string either wonder and any other pass here single quarter on the pass here. With the variable the name location on a then the corresponding value in the word new winner or the Malapuram. With the honor would be variable and will declare a say and a syntax. I'm getting the young or pilot sum in the try to say. Python file start with the Python file start with the variable son. Upon the program Jia, then the hash of the line ever execute a villa Python code will execute a villa. Upon Namkin and the new program Salan Jayumbo, Namkin the new command to Jayana Mingle, Namkin the number hash in the word of the sign of the user. Thumb the variables in syntax alum parentunda and Dorthy would a num equal to twenty in the word. With the variable the pair and the num mana and the value on twenty. Add the variable number name equal to Vinay. Vinay or string either in a single quarter on a Vinay in the pass it through. Then suppose age equal to twenty six. Then suppose add the example location equal to Malapram. For no Kyoko Malapram or Nadal, other string on a so we are saying into a single coach. A bit the honor. Or variable declare a syntax. Well, like a syntax clear I know she could know. A penny a parian go on the cardium or a variable declare a jumbo number follow a and the rules and the key on the top. We have parian go on the cardium. When you can then number the net the command that do not take on top. Rules of creating a variables or variables number create a jumbo. And then rules are not follow. First rule in the barrier, 
നമുക്കറിയാം സിൻഡാക്സ് എന്താണ് വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നം ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ റെഡ് കളർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്പേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ സ്പേസ് നം ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും റെഡ് കളർ മീൻസ് അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഇയർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്പേസ് നോട്ട് അലോട്ട് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ അകത്ത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ വൺ നം ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഇറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് റീസൺ എന്താ ഞാൻ വേരിയബിൾ നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ വൺ ഒരു നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് നോട്ട് അലോട്ട് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും ഇറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അവ കിട്ടിയ പോയിന്റ് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഏജ് വൺ ഇത് റീഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ഏജ് വൺ വണ്ണ് അതിന്റെ എൻഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് പാടില്ലാത്തത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഞാൻ ഇത് തൂടെ ഒരു ഹൈഫൺ ഏജ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതും റീഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ഐഫൺ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ അണ്ടർ സ്കോർ ഏജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും അവിടെ റീഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സ്പേസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അണ്ടർ സ്കോറും യൂസ് ചെയ്യാം ഐഫണും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കമ്പനി നെയിം ഒരു വലിയ വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ കമ്പനി സ്പേസ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ടി സി എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതും റീഡ് ആവില്ല കാരണം എന്താ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നെയിം പാസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു വലിയ വേരിയബിൾ നെയിം ആണെങ്കിൽ സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും പാടില്ല ആ വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ എവിടെയും നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അണ്ടർ സ്കോർ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ കമ്പനി സ്പേസ് നെയിം ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കരുത് വാല്യൂ കൊടുക്കരുത് ഒരു വലിയ വേരിയബിൾ നെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം അവിടെ അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത റൂള് അപ്പൊ സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും പാടില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾ നെയിമും സ്പേസ് പാടില്ല ഒരു വലിയ വേരിയബിൾ നെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾസ് പറയുന്ന കാര്യം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നം ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് റീഡ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഏത് വലിയ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡ്സ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡ് ആണ് അതുപോലെ എൽസ് ഫോർ വൈൽഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ദെൻ കണ്ടിന്യൂ പാസ് അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ
ഞാനിവിടെ ഏജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഏജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ ഞാനിവിടെ ഏജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോറും കൊടുത്തു മൂന്നിന്റെയും വേരിയബിൾ നെയിം ഏജ് എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മൂന്നും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുക അതോ മൂന്നും മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് റീസൺ എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്താണ് കെയ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ വേരിയബിൾ കെയ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരേ പേരിൽ എവിടെ കൊടുത്താൽ ഏജ് ആദ്യം സ്മോൾ അടുത്തേൽ ഏജിന്റെ എ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ സെയിം വേരിയബിൾ നെയിം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് മൂന്നും മൂന്നായിട്ടായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് വേരിയബിൾ കെയ്സ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ എ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ പുട്ട് ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ് സെക്കൻഡ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഏതൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ നെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്കോർ ആണോ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കമ്പനി നെയിം ആണെങ്കിൽ കമ്പനി അണ്ടർസ്കോർ നെയിം നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ കമ്പനി സ്പേസ് നെയിം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് ഫിക്സഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഫുയൽസ് ഫോർ വൈൽ ബ്രേക്ക് പാസ് കണ്ടിന്യൂ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡ്സ് ആണ് ആ സ്പെഷ്യൽ കീവേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് വേരിയബിൾ നെയിം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ വേരിയബിൾസ് എന്താണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിക്കുകയാണ് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പൊ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം റൂൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ